Monsieur Éric Ciotti et Madame la ministre du Partenariat avec les territoires et de la, dé la décentralisation. Pardon. Je vous en prie, Monsieur le député. Merci, euh, Madame la présidente. Euh, Madame ou euh, Monsieur le ministre, je voudrais attirer votre attention sur euh, la bétonisation accélérée de la plaine du Var à Nice dans le cadre de l'opération euh, Intérêt national, très mal nommée éco vallée puisque cette opération qui visait initialement à mettre de la cohérence dans un espace naturel sensible dans les dernières terres agricoles de la ville de Nice s'est vue transformée de façon extrêmement négative entre, en une vaste opération immobilière de bétonisation accélérée où euh, sont prévues la construction aujourd'hui de plus d'un million et demi de mètres carrés de plancher sur 103 hectares. Et j'en veux pour preuve une résidence ancienne qui est située dans cet espace, qui va être enserrée dans des tours, euh, dans, euh, sans plus un espace de soleil. C'est la résidence Kairos. Donc aujourd'hui, il faut que l'État, monsieur le ministre, reprennent le cours de cette opération d'intérêt national, qui est une opération que l'État doit contrôler, doit gérer, qu'il a totalement déléguée sans aucun contrôle au maire de Nice, qui s'est lancé dans une opération frénétique euh, d'urbanisation, euh, sans cohérence, avec euh, peu d'espace euh, partagé, peu de commerce, peu d'activité économique. Et puis, naturellement, ce qui s'est passé à Valence nous alerte, nous sommes dans le lit majeur du fleuve Var, qui a débordé en 1994, qui vient pour une certaine partie de la plaine du Var d'être classé à nouveau en zone rouge. Donc je voudrais aujourd'hui solennellement lancer ce signal d'alerte pour vous dire qu'il faut interrompre la bétonisation, qu'il faut une mission du Conseil général du développement durable pour voir pourquoi on est arrivé là Pourquoi il y a ces dérives Pourquoi la seule logique financière et non plus environnementale est en train de dominer, de rogner les dernières terres agricoles sans aucune logique de protection de l'environnement C'est cela que je vous demande aujourd'hui, que le gouvernement s'implique, qu'il remette de la cohérence, qu'il remette de l'ordre, qu'il ne laisse pas faire et plus faire n'importe quoi parce que derrière, il y a des problématiques environnementales, il y a des problématiques agricoles importantes, parce qu'on a besoin de ces derniers espaces agricoles, et puis il y a aussi des problématiques sécuritaires, et la catastrophe de Valence doit aussi nous alerter sur cette situation dans une zone qui naturellement est à risque. Merci. La parole est à monsieur le ministre délégué chargé de la mer et de la pêche. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ciotti, je veux d'abord redire la solidarité de la France à nos amis espagnols suite aux, aux événements dramatiques et même aux événements mortels de la région de Valence et j'ai eu l'occasion de, de l'exprimer lors de mon intervention au dernier conseil Agripêche à Bruxelles, notamment à l'intention de mon homologue espagnol. Comme vous l'avez rappelé, Monsieur le député, l'opération d'intérêt national éco pour l'aménagement de la plaine du Var a été lancée en 2008. Et elle vient de fêter ses 15 ans. Elle est le fruit d'un consensus entre l'État et les collectivités territoriales. Les opérations sont portées notamment par l'établissement public d'aménagement Plaine du Var. Le département des Alpes-Maritimes en est un partenaire de premier plan, vous le savez, aux côtés de la région, aux côtés de la métropole et de la ville de Nice. L'action conjointe de l'État et des collectivités a pour objectif, en effet, d'aménager la Plaine du Var en suivant un modèle d'urbanisme responsable et économe en ressources qui répond aux besoins de la population en logement, en emploi et en équipement. C'est un objectif fondamental de l'aménagement. Le territoire concerné par ces aménagements fait l'objet d'un plan de prévention du risque d'inondation depuis 2011. L'artificialisation des sols y est ancienne, même si les territoires n'avaient pas une vocation première dédiée au logement. Les objectifs poursuivis par l'aménagement de l'Alpen du Var sont ceux de produire les logements correspondant aux besoins locaux pour ce territoire en forte tension, vous le savez, tout en prenant en compte les caractéristiques propres du site dans les aménagements et notamment le risque d'inondation, vous avez raison. Ces enjeux sont suivis avec vigilance par le département des Alpes-Maritimes, qui est responsable de l'entretien du lit du fleuve et d'une partie de son système d'engligement, mais aussi par la programmation de l'EPA Plaine du Var. 
Enfin, sur le plan de la sobriété foncière, les Covalet portent évidemment des engagements très forts. Les opérations de Grand Arena et de Nice Meridia que vous citez se développent sur un foncier qui est déjà totalement artificialisé. L'opération Parc Meridia n'entraînera quant à elle aucune artificialisation nette supplémentaire et l'opération Grand Arena permettra même de rendre à la nature près de 25% du foncier. Le bilan à terme qui limite l'emprise des opérations d'aménagement à moins de 30 hectares pour 210 hectares d'opérations d'aménagement, c'est-à-dire environ 14%, est particulièrement sobre dans l'usage des terres de la plaine du Var. De grandes précautions, vous le voyez, sont donc prises pour éviter toute imperméabilisation excessive de la plaine qui serait en effet incompatible avec les objectifs de sobriété foncière portés par l'aménagement public. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, d'abord pour vous dire que les collectivités ne sont pas toutes d'accord sur ces orientations. Le département vient d'écrire à l'EPA pour dire qu'il désapprouvait les nouvelles orientations. Nous sommes en désaccord. Et deuxièmement, je vous invite à venir voir. Vous verrez, euh, par rapport à la situation actuelle, il suffit de regarder deux photos avant et après. Euh, l'artificialisation des sols de façon accélérée, la bétonisation de façon massive. Il faut arrêter ce massacre au plus vite. Merci beaucoup. Une question de Madame Sophie Ricourvaginet à Madame la